anécdotas y vivencias. Todo eso gracias a la cocina. Estoy como Bonadeo. Si hay foto, hay video. Llegamos a la fiesta del pocho. ¡Para! ¡Qué mentiras! ¡Pocho! ¡Dale, vamos! Vas a conocer los productos catamarqueños descritos por la familia Melo. Cocina Melos. Total, hoy en Catamarca, San Fernando del Valle. Y después te muestro más. ¡Dale, vamos, seguime! Regionales catamarqueños, vení, seguime que vas a probar lo bueno hermano harina de maíz, muy bueno, ¿eh? o sea que un celíaco se puede comer esto, muy bueno, y al mismo precio. Estas son de cayote. Yo quiero una de esas. ¿Te gusta la fiesta del pocho? Vamos todavía. Vamos Colombia. Acá está el pocho. Te queremos ver bailando, eh. Eso. Shakira. Shakira el poncho. Impresionante, de Santa María, jefe. De Santa María, artesanal. Todo artesanal. Todo artesanal. Nada de aditivos. Nada de aditivos. Qué lindo. Casar o chop. No se espera alguna, sí. Dale, vamos. Vamos. Una manteca, diría el bate vino. Una manteca. <risa> Cinco rubias. Sí, cinco rubias. Una es la pizza en clásica, la madre de todas. Sí. Tenemos ah. tres saborizadas, dos ¿Qué? rojas, un scotch suave. Para terminar, las tres negras y una estrongle. Casaro Chop, en la fiesta del pocho. Sí, señor. Qué grande, Chan Chan, eh. Hace lomitos profesionales, eh. Acá donde se come de verdad. Mirá 
mira qué onda que tiene. <risa> Y mira, parece la de Horacio Guaraní que tenía la casa. Esto sí, el vino de verdad. Esto vino de verdad, a ver, mira, a ver. Oh, es de verdad, no es agua con colorante. Vino este, orgánico, muy bueno. Este, tenemos, estamos cada vez, por supuesto, nos preparamos para esto, para sacar mejor calidad. Yo hago un Malbé, después sí. hago este capuchón rojo, que es un cabernet suavión, después hago un blend, que es cabernet, Malbé y Sirá. Te hago una pregunta, eh, ¿se complica llevar estos vinos a Buenos Aires? No, no se complica ¿No? nada porque estamos registrados en el Instituto de Vitivinícola. O sea, el Instituto es... Vitivinícola de la Nación. Hacen todo lo que tienen que hacer. Con todas las exigencias que exige el Instituto Vitivinícola. Acá... O sea que podemos tener en Catamarca vinos naturales sin modificaciones, sí, sin agregado de azúcar, sin, sin agregado de alcohol, alcohol, totalmente pues, elaborados totalmente elaborado. de manera... Bien artesanal. Bien artesanal. Mi emprendimiento es un emprendimiento familiar. Yo le puedo mostrar un video. Estoy yo, mi señora, mi hijo. Nos llevamos vino bueno, orgánico. Y encima, instruido por Sechín de Mendoza. Acá, Don Nino, en Andalgalá. Esto no es mentira. Eso fue más que una degustación, disculpame que te lo diga, sobrino. ¿Ha habido usted algo? ¿Se gusta que soy policía y que esto es un control de alcoholemia? ¡Hacete cargo! Esta noche nos ponemos bien en pedo en la fiesta del poncho. Las empanadas fritas de estelita en rincón. Mirá, grasa pura. No, tío, sí, grasa pura. Tío. Voy a comer una de horno ahora. De horno, bueno. no al horno, de horno. De horno, pues salieron del horno. Mejor no es nosotros, pero el precio yo que el peor. <risa> Por ejemplo, esta cosecha del 2017, no cosechamos nada, digamos, o sea, no dieron ca caso de emergencia, nada, o sea, no, no sé qué pasó. Muy, muy, mucha política metida, mucha sí, política, sí. veo que hay mucha política en todos los temas de alimentos, cocina, sí, sí. bastante. Eh, ¿Sí? Es <risa>
mirá, y acá el locro de verdad, ¿eh? Esto sí que es en serio, ¿eh? Mirá. Esto no es mentira. Esto no es como en Buenos Aires o locro inventado con pura carne. Mirá. ¿Cómo si se está cocinando ahí? Mirá. Con gusto a humo y todo, ¿eh? ¿Cuánto cobran una nuececita? Danos un ejemplo, a ver, ¿cuánto cobra una nuececita y cuánto llega a Buenos Aires? Y bueno, acá, por ejemplo, nosotros la nuez criolla entera está entre 30 pesos, 28 pesos, y la nuez injerto está 35, 40 pesos eh, entera. Y pulpa, la criolla 110, 120, y el injerto 140, y bueno, y así, pero yo, uno tiene entendido que en otro lado vale mucho más el doble de lo que, de lo que nosotros la vendemos. Y en Buenos Aires sí, sí. llega triple, cuádruple. Sí. Y si llega al supermercado, sí, ahí sí. sí que te vacunan o no. La nuez, digamos, hay que procesarla, digamos. Voltearla una por una, juntarla una por una, quebrarla una por una y sacarla una por una. Es un proceso que digamos, te lleva mucho tiempo y mucho laburo. Bueno, muchas gracias, Palito. Y vamos a venir a Nueces de Lambato, ¿o no? Muy Acá. Bien. Igual la van a ver en Buenos Aires, ¿eh? yo la voy a llevar y ya me van a ver cocinando con las nueces. ¿eh? Así que ya se viene el mangazo, ya sabes. <ríe> una partida para Buenos Aires, vendemos una parte y ya que en Buenos Aires mangueamos todo y después cobramos el triple. Y bueno, sí, Muy yo bien, un porteño más, bien. así que no, no, vamos a, a pelear y a luchar para que Hola. esto sea todo un poco más justo, ¿no? Una locura donde la cocina te lleva, mirá, mirá Dios, gracias, gracias por hacerme cocinero, mirá lo que es esto, por favor, sí, paso de San Francisco, Catamarca, vení, no te podés perder esto, por favor. Nos comimos todo en Catamarca. Manos artesanales de Catamarca Si vos pensás que la cocina es un arte Esto me vuelve loco, esto es divino Esto es arte Manos artesanales de Catamarca Fundación Cocinar es muy fácil Para YouTube se puede Cazar o chop catamarqueña de verdad o de mentira Cordobesa ¿eh? Uy, qué cagada que nos mandaba Boludo, me metiste Y esto no, es este catamarqueño, igual le vamos a dar Es catamarqueña 